ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കമ്പോണൻ്റായ ഡയോഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയോഡ് എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡയോഡിന് രണ്ട് കാലുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ സിൽവർ ബാൻഡ് കാണാം അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ബാക്കിയുള്ള കറുത്ത ഭാഗം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തിരിച്ചറിയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ആനോഡൊന്നും കാതോഡ് ക്ഷമിക്കണം നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തിനെ കാതോടൊന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വാൽവ് പോലെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാത്രമേ കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ തിരിച്ച് കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് കറണ്ട് കടത്തി വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അൻപത് വോൾട്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡാമേജ് ആകും പിന്നെ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പൽ അതായത് സർക്യൂട്ടുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയോഡ് തിരിച്ചറിയും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയോഡുകൾ സർക്യൂട്ടുകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ആയിരിക്കും ഈ ആരോ പോലെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ആരോയ്ക്ക് മുന്നിലൊരു ചെറിയ വര കാണാം അതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഇത് ഞാൻ ഡയോഡിനെ എന്താ ക്ഷമിക്കണം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വരച്ചിരിക്കുന്നൊരു പിക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചതാണ് ആ ബാൻഡാണ് ഈ കാണുന്ന കറുത്ത കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഇപ്പര ഭാഗം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിളുകൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു ഡയോഡാണെന്നാണ് ഇനി ഡയോഡുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് അതായത് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ജർമേനിയൻ ഡയോഡ് അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയും ഒരു ഡയോഡ് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഒരു ഡയോഡാണ് അപ്പോൾ ജർമേനിയം ഡയോഡാണ് ഏകദേശം എന്താണ് ഇതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ സർക്യൂട്ടുകളിലും മിക്ക സർക്യൂട്ടുകളിലും ജർമേനിയും സിലിക്കൺ ഡയോഡുകളുമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജർമേനിയൻ ഡയോഡ് സിലിക്കണുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമേനിയൻ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലാണ് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിലുമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ജർമേനിയൻ ഡയോഡ് ഒരുപാട് ഹീറ്റുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ജർമേനിയൻ ഡയോഡുകൾ ജർമേനിയൻ ഡയോഡുകൾ കൂടുതൽ സർക്യൂട്ടുകളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മട്ടെ എൽ ഇ ഡി ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഡയോഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയും ഡയോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി സിമ്മും കണ്ടാൽ അറിയാം രണ്ടിൻ്റെയും ഏകദേശം ഒരേ കൂട്ട് തന്നെ എൽ ഇ ഡിക്ക് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ആരോകൾ മാത്രം മേളിലേക്ക് കാണാം അത് എൽ ഇ ഡി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ആരോയാണ് ആ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരോ ഇല്ലെന്ന് ക്ഷമിക്കണം ആരോ ഇല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള അത് ഡയോഡാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ യൂസേജ് അതായത് എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫയറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഡി സി എ ക്ഷമിക്കണം എ സി എ ഡി സി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ റേഡിയോയിൽ ഡിറ്റക്ടറായിട്ടും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡയോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിലും റിവേഴ്സ് ബയസിലും ആ ക്ഷമിക്കണം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കും നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്കും അതിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീ
ഒരു ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ കണക്ടറും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ഡയോഡ് ഫോ ശ്രമിക്കണം പോസിറ്റീവിൽ നെഗറ്റീവിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒൻപത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ഒൻപത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആകും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ സർക്യൂട്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സർക്യൂട്ടാണിത് ഡാ ഇതിലൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതാണ് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് നേരെ റെസിസ്റ്ററിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു പിക്ചർ ഞാൻ വരച്ചത് അപ്പം നമുക്കത് ബ്രെഡ് ബോഡിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഡയോഡ് അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് അറിയാം ആ ചെറിയ സിൽവർ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡയോഡ് റെഡ് ബോഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിക്കും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു നീളം കൂടിയ ലെഗ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നീളം കുറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേറൊരു മാർഗമുണ്ട് അതിൽ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചെറിയ ഹെഡ് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ വലുതും മറ്റൊരു പോർഷൻ ചെറുതുമായിരിക്കും ആ ചെറിയ പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോസിറ്റീവിലൂടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കടത്തി വിട്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ കാരണം തിരിച്ചാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയോഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാത്രമേ വോൾട്ടേജ് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുമോന്ന് ബാൽട്ടിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ റെഡ് വയർ ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം റെഡ് പോസിറ്റീവ് അതായത് റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൽ ഇ ഡി കത്തി അതിനർത്ഥം കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവിൽ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനും നെഗറ്റീവിലാണ് എൽ ഇ ഡിയും കണക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഡയോഡ് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി കത്തിയത് അപ്പോൾ ഇനി ഡയോഡ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവിലും ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തിലും കണക്ട് ചെയ്താൽ എൽ ഇ ഡി കത്തുമോന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാം ഞാൻ അത് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അവിടെ ഇന്ന് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുമോന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതിനർത്ഥം ബാ ഡയോഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡയോഡ് ഇപ്പോൾ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല പോസിറ്റീവിലല്ല നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തിലാണ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ ഡയോഡ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അതിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡയോഡ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എൽ ഇ ഡി കത്തി ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൃത്യമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി കത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡയോഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു